హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ నేను మీ డాక్టర్ నటరాజ్ కన్సల్టెంట్ న్యూరో ఫిజిషియన్ అండ్ అనోన్ న్యూరోన్ కార్డియాక్ సైన్సెస్ ఈరోజు మనం ఫిట్స్ను ఎందుకు నిర్ధారించాలి ఎలా నిర్ధారించాలి అనే దానిపైన డిస్కస్ చేద్దాం సాధారణంగా ఫిట్స్ ఫిట్స్ ఎందుకు వస్తాయి అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఫిట్స్ మామూలుగా బ్రెయిన్లో మనకు ఎన్నో మిలియన్స్ నరాలు ఉంటాయి సో ఆ నరాలు మామూలుగా పనిచేస్తే మనం మామూలుగా నరాడు మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా యాక్సిడెంట్ పొటెన్షియల్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జెస్ నార్ సమతుల్యతలు ఉంటేనే నార్మల్గా ఉంటుంది అట్లా కాకుండా ఎప్పుడైతే అబ్నార్మల్గా ఎక్సెసివ్గా డిశ్చార్జ్ ఉంటుందో బ్రెయిన్ నుంచి ఈ ఫిట్స్ వస్తాయి అనమాట ఈ ఫిట్స్ ఎలా వస్తాయి ఎలా నిర్ధారించాలి అనేది మనం నిర్ధారించాలి మామూలుగా ఈ ఫిట్స్ని నిర్ధారించడానికి ఈఈజ్ అని పరికరం ద్వారా నిర్ధారిస్తాం ఈఈజ్ అంటే ఎలక్ట్రో ఎన్సెఫ్లోగ్రామ్ అంటారు దాన్ని మనం ఇస్కాల మీద ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టి రికార్డ్ చేస్తాం బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే యాక్షన్ పొటెన్షియల్స్ని రికార్డ్ చేస్తాం అనమాట అది మనకు కంప్యూటర్లో వస్తుంది అనమాట దాన్ని బట్టి ఇది నిజమైన ఫిట్సా కాదా నిర్ధారిస్తాం అనమాట దాంతో పాటుగా ఇప్పుడు వీడియో ఈజీ అనేది ఉంటుంది అనమాట వీడియో ఈజీ అంటే మనకి ఏవైతే అబ్నార్మల్ మూమెంట్స్ ఫిట్స్ అనుకుంటున్నామో అవి కూడా రికార్డ్ చేస్తాం సైమల్టేనియస్గా ఒకే టైంలో ఈ ఈ ఫిట్స్ లాంటి మూమెంట్స్ని తర్వాత ఈజీని ఒకే టైంలో రికార్డ్ చేయడం వల్ల ఏదైతే ఫిట్స్ స్థితి లాగా అనుకుంటామో దాంట్లో ఈజీలు చేంజెస్ ఉంటే నిజమైన ఫిట్స్ అనమాట అట్లా కాకుండా మూమెంట్స్ ఉండి ఈజీలు చేంజెస్ లేవు అంటే ఫిట్స్ కాని కండిషన్స్ అవి వాటిల్ని సీజర్ మిమిక్స్ అంటారు సో వాటిని మనం ఎర్లీగా నిర్ధారించాలి ఫిట్స్ కండిషన్స్ని ఫిట్స్ లాంటి కండిషన్ నిర్ధారించాలి ఎందుకంటే ఫిట్స్ లాంటి కండిషన్స్ని నిర్ధారించకపోతే ఫిట్స్ అనుకొని ఫిట్స్ మందులు వాడడం వల్ల ఈ మందులు వచ్చేసి బ్రెయిన్ పైన కానీ కిడ్నీల పైన కానీ లివర్ పైన కానీ బోన్ వేర పైన పనిచేయడం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల బ్రోన్ గ్రోత్ ఆగిపోవడం కానీ లివర్ డిస్ఫంక్షన్ కానీ కిడ్నీ డిస్ఫంక్షన్ కానీ బ్రెయిన్ పైన కూడా ఎఫెక్ట్ చూస్తే చూపించే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఫిట్స్ కానీ కండిషన్స్ కూడా నిర్ధారించాలి ఎర్లీగానే తర్వాత ఫిట్స్ నిజమైన ఫిట్స్ని కూడా ఎర్లీగా నిర్ధారించి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఈ ప్రొలాంగ్డ్ వీడియో యూజ్ అనేది కొత్త అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ వచ్చింది ఇప్పుడు సో ప్రొలాంగ్డ్ వీడియో యూజ్ అంటే ఎక్కువ కాలం మనం ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ కానీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కానీ వీడియో యూజ్ తీయాల్సి ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో ఈ వీడియోతో పాటు ఏవైతే మూమెంట్స్ ఉన్నాయో వాటితో పాటుగా ఈ యూజ్ని మనం రికార్డ్ చేస్తాం ఒక ప్రొలాంగ్డ్గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు మనకు నిజమైన ఫిట్స్ వస్తున్నాయా లేదా తెలుస్తుంది దాంతో పాటుగా మనకు బ్రెయిన్లో చాలా పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫ్రాంటల్ లోబ్ అని పెరైటల్ లోబు టెంపరల్ లోబు ఆక్సిప్టల్ లోబు అనేసి అని సో ఏ పార్ట్ నుంచి మనకు ఫిట్స్ వస్తాయని కూడా నిర్ధారించవచ్చు దాంట్లో సో నిర్ధారించినప్పుడు పలానా ఏరియా నుంచి ఫిట్స్ వస్తున్నాయి నిజమైన ఫిట్సా కాదా నిర్ధారించిన తర్వాత దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది దాని క్యారెక్టర్ ఆఫ్ సీజర్స్ కూడా తెలుసుకుందానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ప్రధానంగా వీడియో జరిగిందంటే మనకు బయట కనిపించకున్నా కూడా మనకి ఈజీలో చేంజెస్ ఉంటాయి దాన్ని సబ్ క్లినికల్ సీజర్ అంటారు దాన్ని కూడా మనం గుర్తించవచ్చు సో సబ్ క్లినికల్ సీజర్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే మగతగా ఉండడం కానీ యాక్టివిటీస్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల కానీ ఈ ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి దాన్ని కూడా మనం నిర్ధారించి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగితే నార్మల్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు ఈ ప్రధానంగా వీడియో ఈజీ వల్ల ఇంకొక ఉపయోగం ఏముందంటే మనకు ఫిట్స్ ఉన్న పేషెంట్స్లో ఫిట్స్ ఉన్న పేషెంట్ కొత్తగా ఏమైనా మూమెంట్స్ వచ్చాయనుకోండి ఆ మూమెంట్స్ ఫిట్సా కాదని డౌట్ ఉంటుంది అది నిజమైన ఫిట్స్ అయితే మనం డోస్ పెంచాల్సి ఉంటుంది అట్లా కాకుండా నార్మల్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి దానికి ఫిట్స్ మంత్ పెంచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించి ఇంకా మగతగా ఉండడం కానీ బ్రెయిన్ తర్వాత కిడ్నీ మీద లివర్ మీద బోన్ మేర మీద ఎఫెక్ట్ చూసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫిట్స్ ఉన్న కండిషన్స్లో కూడా ఈ వీడియో యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ ఈ కొత్తగా వచ్చిన మూమెంట్స్ నిజమైన ఫిట్సా కాదని కూడా నిర్ధారించవచ్చు తర్వాత ఫాలోఅప్లో కూడా మనం ఈ ఇంటెన్సిటీని కూడా రికార్డ్ చేయొచ్చు ఫిట్స్ ముందుగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంది తర్వాత ఎలా ఉంది దాన్ని కూడా రికార్డ్ చేసి తగ్గుతుందా లేదా తర్వాత డో మనం డోస్ తగ్గించచ్చా ట్రీట్మెంట్ ఆపేయచ్చా అని కూడా నిర్ధారించేదానికి కూడా ప్రొలాంగ్డ్ వీడియో యూజ్ని అవసరం అవుతుంది అనమాట ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రొలాంగ్డ్ వీడియో యూజ్ అనేది అంటే నిజమైన ఫిట్సా కాదా నిర్ధారించవచ్చు దాంతోపాటుగా ఫిట్స్ లాంటి కండిషన్స్ని మనం వెంటనే గుర్తించి ట్రీట్మెంట్ని ఆపేయచ్చు అనమాట ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకుండా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఆపచ్చు అనమాట తర్వాత ఈ ఫిట్స్ లాంటి కండిషన్ చిన్నపిల్లలు అయితే వాళ్ళ స్కూల్లో స్ట్రెస్ వల్ల వల్ల అట్లా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది పెద్దలు అయితే కొన్ని సైకలాజికల్ కండిషన్స్ యాంగ్జైటీ వల్ల కానీ ఇట్లాంటి డిప్రెషన్ వల్ల రావచ్చు వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ ఇవ